Isang pulis sa Davao Occidental ang sumulat sa GMA Kapuso Foundation para ipaabot ang kanyang hiling. Pero hindi ito para sa kanya o sa mga pulis, kundi sa mga kabataan sa kanilang lugar na dahil liblib ay hindi madaling marating. Mahigit dalawang oras pa lang ang itinatago namin mula Davao City, pero tila walang katapusang paglalakbay na ang tinatahak namin. Ang aming sadya, akyatin, ang sityo lalo dito sa Matila, Davao Occidental. Mula sa sentro ng barangay Little Baguio, tatlong oras na lakaran ang kailangan bago ito marating. Sumakay na ang aming team sa mga habal-habal. Pag wala kang diskarte, bubalian ka ng buto. Mas maganda mo kung maayos itong daan eh. Mahirap siya i-reach out ng government kasi una yung lugar, malayo. Pangalawa, yung presence po ng komunista. Matapos ang isang oras, heto at narating din namin ang aming pakay. Agad namin pinamahagi ang handog nating mga gamit pang eskwela para sa kanila. Nakitabang sa mga pobre. So nakadawat na dyan mi. Sing hirap din ang aming nilakbay paakyat naman ng barangay Demolok. Ilang beses din kaming huminto dahil hindi kinaya ng motor ang aming mga dala at ang mismong daan. Pero sulit ang hirap dahil masaya tayong sinalubong ng tribong taga-kaulo. Agaw pansin ang kanilang mga kasuotang kung tawagin ay saul at salwal para sa mga lalaki at dagom at taklay para sa mga babae. Kabilang ang mga kabataang taga-kaulo sa 3,000 at 300 mag-aaral na naging bahagi ng ating unang hakbang sa Kinabukasan Project sa Davao Occidental. Parangalan namin na nakapunta dito ang GMA Kapuso Foundation at yan ang hindi namin malimutan. 